మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియ టీడీటీ వీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచు ఉన్నారని మేము భావిస్తూ విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మంచిది ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ప్రతి సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి గల కారణం దేవుని యొక్క వాక్యంలో లేదంటే ఆత్మీయతలో మీరు ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతున్నది కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం వాక్యం ఎందుకు వినాలి లేదంటే వాక్యం వలన మాకు ప్రయోజనం ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితానికి శత్రువును ఎదుర్కోవడానికి ఒక సర్వాంగ కవచంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ప్రభు అయిన యేసు యొద్దకు సాతాను శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు లేఖనంలో ఈ విధంగా ఉన్నదని చెప్పి ప్రభు అయిన యేసు కూడా వాక్యంనే ఎత్తి చూపించిన విధానాన్ని మనం చూస్తున్నాం వాక్యం మనకు తెలిసినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి లేదంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధంగా మనం ఉండాలి అనే విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి ఇది సమయం కనుక మనందరికీ తెలిసిన విధంగా ఈయన ఈ ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి వాక్యోపదేశకులు ముఖ్య ప్రసంగికులు పశ్వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది వాక్యానికి సమయం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపరులకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఇప్పటి వరకు తండ్రి సే ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలవబడి మీ యొక్క వర్తమానం అందజేయించి ఉండగా మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడండి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్ ద్వారా అదేవిధంగా టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎటువంటి కష్టాలతో లేదంటే ఇబ్బందులతో వారు టీవీ ముందు కూర్చున్నారు మాకైతే తెలియదు వారి యొక్క ఆత్మీయ స్థితి వారి యొక్క ఆత్మీయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో మాకైతే తెలియదు కానీ వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరిచేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగపడడానికి మీరు ప్రపంచ చూపమని అడుగుతున్నాం మీ సేవకులు నిలబడుచుండగా మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సేవకులను మీ చేతులకు సమర్పిస్తూ ఏస్తున్నాము అని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాలని తీసుకున్నట్లయితే మీ చేతిలో బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే మన అందరం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకుందాం మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై ఒకటవ వచ్చినం లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై ఒకటవ వచ్చినం అయితే యేసు ఈ మట్టుకు తాలుడని చెప్పి వాని చెవి ముట్టి బాగు చేసాను అయితే యేసు ఈ మట్టుకు తాలుడని చెప్పి వాని చెవి ముట్టి బాగు చేసాను ఆమె దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిన లూక్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ బట్ జీసస్ అండ్ సెడ్ పర్మిట్ ఈవెన్ దిస్ అండ్ హీ టచ్ హిస్ ఇయర్ అండ్ హీల్ హిమ్ బట్ జీసస్ అండ్ సెడ్ పర్మిట్ ఈవెన్ దిస్ అయితే యేసు వద్దు ఇది వద్దు అని చెప్పి అతని చెవి ముట్టి బాగు చేశాడు అయితే యేసు వద్దు ఇది వద్దు దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఉన్నాం ఇంచుమించు ఒక పదిహేను పదహారు ప్రసంగాలు సందేశాలు ఇందులో నుంచి మనం విన్నాం లూకాసు వార్తలో ఇప్పటి వరకు సుమారు నూట ఇరవై సందేశాల వరకు మనం వినడానికి ప్రభు మనకు సాయం చేశాడు మన ప్రయాణము మతే సువార్త మార్కు సువార్త లూకా సువార్త దాటి లూకా సువార్త ఇంచుమించు ముగింపులో ఉన్నాం ఇంకొక పది పదిహేను ఎపిసోడ్ల తర్వాత మనం యోహాన్ సువార్తలోకి ధ్యానాల్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం మూడు సువార్తల కన్నా భిన్నమైన సువార్త యోహాన్ సువార్త అది ఆత్మ సంబంధమైన సువార్త దట్స్ అ స్పిరిచువల్ గ్రాస్పల్ సమదృక్పద సువార్తల కన్నా భిన్నమైన సువార్త సరే మిమ్మల్ని ఈ మాటలు చెప్పడంలో నా ఉద్దేశం మిమ్మల్ని కొద్ది సిద్ధపరచాలని వాక్యము అనుదినం చదవండి దేవుని వాక్యం ద్వారా మీరు దీవించబడతారు అక్కడ రాయబడిన మాట అయితే యేసు అయితే అంటున్నప్పుడు దానికి ముందు కనెక్షన్గా లేకపోతే యాభై వచనంలో జరిగిన విషయం వారిలో ఒకడు ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి అతని కుడి చెవిని నరికి వేశాడు అయితే అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లేదా ఈ నేపథ్యంలో యేసు చెప్పిన మాట ఒక చిన్న మాట చెప్పాడు ఈ మట్టుకు తాలుడి చాలింకది ఇక ఆపండి కత్తి ఒరలో పెట్టుకోండి స్టాప్ దిస్ స్టాప్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు ఇలా చేయడం ఏంటి ఈ మట్టుకు తాలుడి 
కాలడం అంటే ఆగడం నిలిచిపోండి రుకో టైరో స్టాప్ ఇట్ అన్నట్టుగా అనమాట యశుప్రభు చెప్తున్న మాట చాలు ఇంకా ఇప్పటికే ఎక్కువ జరిగింది జన సమూహం విస్తారంగా ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళు గుంపులు గుంపులుగా ఉన్నారు మనమేమో నలుగురు ఉన్నాం ఈ నలుగురము ఈ వచ్చినటువంటి అనేక మంది మీద దాడి చేయడం అనేది జరిగేటువంటి పని కాదు అది కాక మన దగ్గర రెండు కత్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర కత్తులు గుదియలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర మనుషులు ఎక్కువ ఉన్నారు అటువంటప్పుడు వాళ్ళతో మనం భౌతికంగా పోరాడి గెలవలేము అనగా యేసుప్రభు చెప్తున్న మాటల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక విధంగా మనము పోరాడదలిస్తే వాళ్ళు వేల మంది లక్షల మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా మన పక్షాన నేను వేడుకుంటే దేవదూతలు పంపబడతారు ఒక్క దేవదూత లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని ఒక్క రాత్రికి సంహరించిన సందర్భాన్ని మనం పాత నిబంధనలో మనం చూడగలం అటువంటిది జరగలదు కానీ ప్రభు అటువంటిది భౌతికమైన సమరం జరగాలని యుద్ధం జరగాలని ఏమాత్రం ఆయన ఇష్టపడలేదు కోరుకోలేదు ప్రార్థించలేదు ఆయన చేస్తున్నది ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధం భౌతికమైన యుద్ధానికి మనం పిలవబడలేదు మనం ఆత్మ సంబంధమైన మంచి పోరాటం అనగా విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం చేయడానికి మనం పిలవబడ్డాం అక్కతోనో చెల్లితోనో అన్నతోనో తమ్ముడితోనో తల్లిదండ్రులతోనో బంధుమిత్రులతో గొడవ పడ్డానికి కలహించడానికి మనం పిలవబడలేదు క్రీస్తు సేవకులంగా క్రీస్తు దాసులంగా క్రీస్తు బిడలంగా మనము అంధకార శక్తులతో ఈ లోకపు అధిపతులతో నాదులతో ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో వచ్చేములో ఉన్నట్టుగా ఇటువంటి వాటితో మనం పోరాడుతున్నాం మనం పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు రక్త మాంసములు కలిగిన వాళ్ళతో కాదు మన పోరాటం డిఫరెంట్ కాబట్టి ఈ పోరాటానికి ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు భౌతికమైన కత్తులు కాదు ఈ పోరాటానికి ఉన్నటువంటి యుద్ధోపకరణాలు ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణాలు అవి చాలా బలమైనవి అవి అదృశ్యమైనప్పటికీ కూడా బలమైనవి అవి అదృశ్యంగా ఉన్న కోటలని అదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి గోడలని అదృశ్యంగా ఉన్న వాటిని పడగొట్టగలవు అని రెండవ కొరింది పత్రిక పదో ఉద్యాయంలో మనం చూడగలం వారు చేసిన ప్రార్థన వారు చేసినటువంటి మౌన ప్రదిక్షణలు ఇస్రాయలు చేసిన మౌన ప్రదిక్షణలు అవి ఎవరికి వినబడలేదు అవి నిశ్శబ్దంగా జరిగాయి నిశ్శబ్దంగా ఒక దండయాత్ర చేసినట్టుగా చేశారు ఒక మార్చి చేసినట్టుగా చేశారు ఏడో రోజు ఆర్భటించినప్పుడు వాళ్ళు భౌతికంగా ఆర్భటించినప్పుడు ఆత్మ ప్రపంచంలో ఆర్భటించినప్పుడు భౌతికమైనటువంటి ఒక కట్టడము కూలిపోయినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం అనగా ప్రార్థన ద్వారా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మనము భౌతికమైనటువంటి ఎరికోలను కోల్చవచ్చు ఎరికో ఎవరు కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారు ఎలా కట్టారు ఎరికో యొక్క కొలతలతో మనకు అనవసరం శత్రు యొక్క హైట్ వెయిట్తో మనకు అనవసరం శత్రు యొక్క ఆయుధాలతో మనకు అనవసరం కానీ మనకు మాత్రం కావలసింది విజయం శత్రువు మన ముందు నిలబడ్డానికి వీల్లేదు కోట గోడలు శత్రువు యొక్క కోట గోడలు మన ముందు నిలబడ్డానికి వీల్లేదు అంతవరకే నీ ముందున్న స్థలం చదువు చేయబడాలి నేలమట్టం చేయబడాలి నువ్వు సాఫీగా సాగిపోవాలి స్వాస్థ్యానికి వెళ్ళబోతున్నావు స్వాస్థ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోబోతున్నావు ఏ ఎరుకో నిన్ను అడ్డుకోవడానికి వీల్లేదు దేవుని స్తోత్రం మనకు ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఈ మట్టుకు తాలుడి ఇది చాలండి దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఏదో బస్సే ఇది చాలు ఇంకెక్కువ వెళ్ళొద్దు ఎక్స్ట్రీమ్గా వెళ్ళొద్దు అతిగా వెళ్ళొద్దు విపరీతంగా వెళ్ళొద్దు టూ మచ్గా వెళ్ళొద్దు జాగ్రత్త అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు చిన్న మాట మాట్లాడాడు కానీ దానిలో అనేకమైన అర్థాలు దాగి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట ఈ మట్టుకు చాలుడి అని చెప్పాడు చెప్పి తెగిపడినటువంటి ఒక సహోదరుని ఒక సేవకుని ఒక దాసుని యొక్క చెవిని అతికించినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం చెవి పూర్తిగా తెగి కింద పడినట్టు మనకు అక్కడ లేఖనాల్లో రాయబడలేదు ఒక సగం తెగి పడిండొచ్చు అది ఊగులాడుతూ ఉండొచ్చు రక్తమయమై చెవి దగ్గర చెవి తెగినటువంటి చెవి దగ్గర కూడా సగం తెగిన ఇలా ఉండొచ్చు చెవి యొక్క పరిస్థితి ఇక్కడ భౌతికంగా మనం ఆలోచించలేదు ఇటువంటి పరిస్థితిలో తన శిష్యులైన వారు కత్తి దూసిన వానికి కూడా కృపావరాలు ఉన్నాయి ఈ కత్తి దూసిన వాడు దెయ్యాలని వెళ్ళగొట్టిన వాడే ఈ కత్తి దూసినటువంటి పేతురు కత్తి దూసిన వాడు వారిలో ఒకడు అని రాయబడింది వారిలో ఒకడు ఎవడు అని మనం ఆలోచిస్తే మతయసు వార్తలోనో మార్కుసు వార్తలోనో ఆన్సర్ దొరకదు 
యోహాన్ సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పదో వచనంలో మనం గమనిస్తే సీమోను పేతురు పేతురు అనేటువంటి ఆయన దుడుకు పేతురు తన చేతిలో ఉన్నటువంటి కత్తిని డిఫెన్స్ కోసం వాడాల్సినటువంటి కత్తిని ఆత్మరక్షణ కోసం శత్రువు నుంచి వచ్చేటువంటి దాడిని ఎదుర్కోవడానికి వాడుకోవాల్సినటువంటి కత్తిని తానే ఎదురు దాడి చేయడానికి వాడుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం పేతురు నీ కత్తిని ఉరలో పెట్టుకో అని ప్రభు హెచ్చరించినట్టుగా కూడా చూస్తున్నాం సరే దేవుని స్తోత్రం ఈ మట్టుకు తాలుకునుడి లేకపోతే తాలుడి ఇది చాలు అన్యజనుల యొక్క ఇష్టము నెరవేర్చినటువంటి కాలము చాలును చాలు అందుకని అక్కడ ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే ప్రభు ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నాయని వారు చెప్పారు చాలు అని ఆయన వారితో అన్నాడు కత్తులు చాలు ఈ ఆవేశం చాలు ఈ ఉద్రేకం చాలు ఈ రెచ్చిపోతున్నటువంటి ఆవేశం చాలు ఈ ఉద్యమం చాలు ఈ హింసావాదం చాలు ఈ తీవ్రవాదం చాలు అన్నట్టుగా ప్రభు చెప్తున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది చాలు శిష్యులారా ఇంతకాలం నాతో ఉండి ఇదేనా మీరు నేర్చుకుంది అలాగనుకుంటే మనం ఎంతమందిని చంపాలనుకుంటే ఎంతమంది చెవులు నరగలం ఎంతమంది కాళ్ళు నరగలం ఎంతమంది చేతులు నరగలం కానీ ఆ గుంపులో వాళ్ళు ఎవరు అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటనకి ఈ సంఘటనకి ఎదురుదాడి ఊహించినటువంటిది ఆ ఎదు ఊహించని ఎదురు దాడిని బట్టి వాళ్ళు ఏదో తీవ్రంగా స్పందించి వాళ్ళు వేల మీద దాడి చేసినట్టుగా మనం చూడలేము వారు దాడి చేసే లోపు వారు దాన్ని గ్రహించే లోపు యేసు ప్రభు చేసిన పని స్వస్థతను అనుగ్రహించాడు అనగా యేసు ప్రభు స్వస్థతను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఆ గుంపులో ఒక నిశ్శబ్దత ఏర్పడింది ఆ గుంపు కాస్త శాంతించింది ఆ గుంపు కాస్త సమాధానపడింది లేకపోతే ఇంకా రెచ్చిపోయి రేగిపోయిండేది ఆ గుంపు ఒక్క వ్యక్తిని నలుగురు పేతురు యోహాను యాకోబు యేసు ప్రభు నలుగురు ఈ నలుగురిని సులభంగా వచ్చిన వాళ్ళు చంపచ్చు మొక్కలు మొక్కలు చేయొచ్చు పొడి చేయొచ్చు అలాగని వాళ్ళకు భయపడిపోయి యేసు ప్రభు చెవిని అతికించాడని కాదు తనలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి తనలో ఉన్నటువంటి దేవత్వాన్ని బట్టి అతని చెవిని అతనికి అతికించేసాడు తెగిపడిన చేతులు తెగిపడినటువంటి చెవులు తెగిపడిన అవయవాలతో మనిషి ఉండడానికి వీల్లేదు అది అతని యొక్క అందాన్ని తగ్గించి చూపిస్తుంది అన్ని అవయవాలు ఉన్నప్పుడు అందంగా ఉంటాం ఒక చెయ్యో ఒక కాలో ఉండి ఒక చెయ్యి సరిగా పనిచేయకుండా ఒక కాలు సరిగా పనిచేయకుండా అంటే అతడు ఆరోగ్యవంతుడు కాదు అం అతనికి అందం ఉంది అతని అందం బాగుంది అని చెప్పేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఇంత మటుకు చాలు అని చెప్పడంలో యేసు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశాలని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాను దీని అర్థం ఏంటంటే సంతృప్తి కలిగి ఉండండి ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నవనగా చాలు ఇస్రాయలుకు నేను ఇంతకుముందు కూడా ఎపిసోడ్లో చెప్పాను సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం కత్తులు ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు కత్తులు కొనుక్కోవాలనుకుంటే భౌతికమైన కత్తులు కాదు ఆత్మ సంబంధమైన వాక్య కట్గాన్ని కొనుక్కోండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడో వచ్చా ఇరవై మూడో వచ్చినలో సత్యము నమ్మి వేయక దాన్ని కొనుక్కో కొని దాచి ఉంచుకో అని దేవుని వాక్యంలో జ్ఞాని అని సులభం చెప్పాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే ఒకటి సంతృప్తి కలిగి ఉన్నామా ఇంత మటుకు తాలుడి అంటే సంతృప్తి కలిగి ఉండండి బీ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్స్తో ఉండండి కొంతమందికి ప్రతి దాంట్లో ప్రతి విషయంలో అసంతృప్తి ఏంటి మాకు ఇంకా అది లేదే ఇది లేదే అని కత్తులు ఉన్నాయి కదా చాలు వాటిని దురుద్దేశంగా లేకపోతే వేరే ఉద్దేశాల కోసం వాడద్దు వాటిని ఏ ఉద్దేశాల కోసం వాడుకోవాలనుకుంటున్నారో వాటి కొరకే వాడుకోండి పేతురు కత్తిని తన దగ్గర ఉంచుకుంది ఒక ఉద్దేశంతో అయితే దాన్ని వాడుకుంది మరొక ఉద్దేశంలో ఈ రోజుల్లో చాలామంది దేవుని వరాలు పొందుకుంటున్నారు కృపాలు కృపా వరాలు పొందుకుంటున్నారు మంచిదే పొందుకుంటున్నారు దేవుడు ఇచ్చిన ఉద్దేశం మంచిదే కానీ దాని దాని పేరుతో వ్యాపారం చేస్తూ దాని పేరుతో ప్రజలను దోచుకుంటూ ఉండడం విచారకరమైన విషయం నువ్వు ఉచితంగా పొందావు ఉచితంగా ఇ అంతవరకే కానీ నీ ప్రవచనానికి నీ ప్రవచన వరానికి నీ స్వస్థత వరానికి నీ నువ్వు ప్రసంగించేటువంటి ఆ వరానికి వెలకట్టొద్దు అది ఉచితం ఉచితంగా పొందావు నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే స్వస్థత వరం పొందుకోలేదు నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే వేరు వేరు కృపావరాలు పొందుకోలేదు డబ్బులు ఇస్తే ప్రవచన వరం పొందుకోలేదు అక్కడక్కడ ఇంటర్నెట్లో కొన్ని వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు పర్సనల్ ప్రాఫసీ కావాలా వ్యక్తిగతమైన ప్రవచనం కావాలా ఇప్పుడే మీరు మాకు పేపాల్లోనూ ఎక్కడో మాకు యాభై డాలర్లు పంపించండి మీకు పర్సనల్ ప్రాఫసీ చెప్తాం డబ్బు కోసం ప్రాఫసీ 
డబ్బు కోసం ప్రవచనాలు డబ్బు కోసం స్వస్థత ప్రార్థనలు డబ్బు కోసం కాదు పరిచర్య డబ్బుతో మనం చేయలేము పరిచర్యను డబ్బుతో మనం కొనలేము పరిచర్యకి డబ్బుకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు డబ్బు వస్తుంటుంది పోతుంటుంది పరిచర్యలో డబ్బు కావాలని కోరుకోవడం డబ్బు కోసమే పరిచర్య చేయడం అది ఆశీర్వాదకరం కానే కాదు డబ్బును గురించి మాట్లాడడం కూడా హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది ఎంతసేపు నువ్వు డబ్బుని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అటు నువ్వు ధనాశపరుడు అని అర్థం నువ్వు దురాశపరుడు అని అర్థం నువ్వు యూద ఇస్క్రియత లాంటి వాడు అని అర్థం దేవుడు నీ అవసరాలు తీర్చి తీరుస్తాడు నీ అవసరాలు ఎరిగి ఆయన తీరుస్తాడు ప్రజల కోసం ఈ పాఠకుల కోసం ప్రేక్షకుల కోసం వీక్షకుల కోసం ఈ కార్యక్రమం రెగ్యులర్గా వింటున్న వారి కోసం మనం ఆత్మ సంబంధమైన విత్తుతుండగా విత్తి ఉండగా శరీర సంబంధమైనవి కోసుకున్నట్టు గొప్ప కార్యమా మనం అడగకుండానే మన ఇంటికి వచ్చి కానుక ఇవ్వడం అనేది ఒక అద్భుతం అంతవరకే కానీ మనం అడిగి పొందుకోవడం అని కాదు ఆ టీవీ పార్ట్నర్గా లేకపోతే టీవీ ప్రోగ్రామ్ పార్ట్నర్గా చేరండి మా టీవీ క్లబ్లో చేరండి అని జరుగుతున్నటువంటి వ్యాపారాన్ని అరికట్టాల్సినట్టు అవసరం ఉంది ఈ వ్యాపార ఆ రోజు దేవుని ఇంటిని వ్యాపారపు టిల్లుగా మారిస్తే ఈరోజు దేవుని పరిచర్యని వ్యాపార పరిచర్యగా మార్చడం విచారకరమైన విషయం అమ్ముకోవడానికి కొనుక్కోవడానికి కాదు మా దేవుడు మనల్ని పిలిచింది లోతు దినాల్లో అమ్ముకుంటున్నారు కొనుక్కుంటున్నారు నాటుకుంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు కట్టుకుంటున్నారు కానీ ఒకరోజు నాశనం వచ్చింది వాళ్ళందరినీ నాశనం చేసింది అలాగైతే వాక్యములో ఉన్న దాని ప్రకారం ఒక హెచ్చరిక ఏంటంటే నువ్వు ఇలాగా కొంటూ అమ్ముకుంటూ వ్యాపారం చేస్తున్నట్లయితే సువార్త పని ఆపేసి సువార్థక పని నువ్వు చేస్తున్నట్లయితే సువార్త పని ఆపేసి సువార్త పని నువ్వు చేసినట్లయితే సువర్తకం చేసినట్లయితే నీ మీద కూడా స్వదమ గుమరాల మీదకి దిగి వచ్చిన అగ్ని దిగి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త సేవ వ్యాపారం కాదు దేవుని ఇల్లు వ్యాపార పుట్టిల్లుగా మార్చాడని వారిని తరిమివేసి వారిని గద్దించిన ప్రభు నిన్ను గద్దిస్తాడు గద్దించడమే కాదు గగనము నుంచి నీ కోసం గంధకములను కురిపిస్తాడు జాగ్రత్త అప్పుడు నువ్వు కాలిపోతావు మాడిపోతావు మసైపోతావు అటు ఉచితంగా పొందారు ఉచితంగా ఇవ్వండి పెద్ద 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 ఆఫీసులో పెద్ద పెద్ద వస్తువులు పెద్ద పెద్ద వాహనాలు కొనుక్కోవాలని ప్రయత్నం చేయొద్దు పరిచరణం లేకపోతే ఆదాయ సూత్రంగా ఆదాయ విధానంగా లేకపోతే ఆదాయం సంపాదించుకునేటువంటి ఒక విధానంగా మార్చొద్దు దేవని స్తోత్రం ఏసు శిష్యులతో అందుకనే చెప్పాడు మీరు ఉచితంగా పొందితే ఉచితంగా ఇయ్యుడి దేవని స్తోత్రం మనకు ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట మొట్టమొదటి మాట సంతృప్తి కలిగి ఉండండి సాటిస్ఫైడ్గా ఉండండి ఈ మటుకు తాలుకోండి అనే మాటలో అర్థం సంతృప్తి కలిగి ఉండండి కత్తులతో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి ఆయుధాలతో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి వరాలతో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి ఆస్తిపాస్తులతో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి ఇంకా ఏదో కావాలని జలగలాగా ఇమ్ము ఇమ్ము అనేటువంటి పీల్చుకునేటువంటి దోచుకునేటువంటి రకంగా మనం ఉండకూడదు దేవుని స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే యాభై ఒకటో వచ్చిన ఏ మటుకు తాలుడని చెప్పి వాని చెవి ముట్టి వాణ్ణి బాగు చేసాను శత్రువుల మధ్యలో శత్రువులు అనేక మంది తమ ముందు ఉన్నారు శత్రువుల చేతిలో తాము చనిపోవడం ఖాయం శత్రువుల తీర్చులోంచి తప్పించుకొని పోవడం కష్టం అటువంటి సమయంలో ఎటువంటి ఉద్రేకాలకి భావోద్రేకానికి యేసు ప్రభు గురి కాలేదు ఒక పోలీసు వాడిని చూస్తే ఇంటికి వచ్చేటువంటి ఇద్దరు పోలీసులు చూస్తే మనం టెన్షన్ పడిపోతాం శత్రువులు గుంపుగా వచ్చారు పేతురు టెన్షన్ పడ్డాడు కానీ పేతురు భావోద్రేకానికి గురైపోయాడు కానీ ప్రభు నెమ్మదిగా కూల్గా ఉన్నాడు ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూల్గా ఉంటారు ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు సమాధానంతో ఉంటారు లోకములో ఒకవేళ సమాధానం ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు సమస్త జ్ఞానమునకు మించినటువంటి సమాధానం మామూలు సమాధానం కాదు ఇది పిలిపి పత్రిక నాలుగో వచ్చేయాలి రాయబడిన మాట సమస్త జ్ఞానమునకు మించినటువంటి సమాధానం పీస్ దట్ పాస్ ఇత్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది సమస్త జ్ఞానమునకు మించినటువంటి సమాధానం జ్ఞానమును కన్నా ఎక్కువ శ్రేష్టమైనటువంటి సమాధానాన్ని దేవుని బిడ్డ అనుభవించాలి సమాధానాన్ని అనుభవించండి మునిగిపోబోతున్నటువంటి ఓడలో లేకపోతే ధోనిలో అమరమున పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు ఏసులో ఏమాత్రం టెన్షన్ లేదు కానీ సముద్రం అంటే అలవాటు పడి సముద్రంలో అనేక దినాలు గడిపినటువంటి శిష్యులకి ఏదో కలవరం బోధ కూడా మేము నశించిపోతున్నామని చింత నీకు లేదా అని వాళ్ళు అడిగారు ఆత్మ లేని వాళ్ళు అనవసరంగా అయోమయానికి ఆందోళనకు గురవుతారు కానీ ఆత్మ కలిగిన ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడైనటువంటి ప్రభు ఏమాత్రం టెన్షన్ లేకుండా కూల్గా భావోద్రేకాలకు ఏమాత్రం గురి కాకుండా 
సమాధానాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు దైవికమైన సమాధానాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఒకళ్ళని కుటుంబంలో నీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్నావేమో దైవికమైన సమాధానాన్ని నువ్వు అనుభవించాలి దైవికమైన సమాధానం అనుభవించడానికి నువ్వు పిలవబడ్డావు సమాధానం నిమిత్తం నువ్వు పిలవబడ్డావు కానీ సమస్యల నిమిత్తం నువ్వు పిలవబడలేదు కూల్గా ఉండు ప్రశాంతంగా ఉండు చిరుబురులాడుతూ లేకపోతే రుసరుసలాడుతూ కోపడుతూ షాట్టంపర్గా ఉంటూ కొనసాగడం దేవుని చిత్తం కాదు నువ్వు సమాధానాన్ని అనుభవించు పీస్ దట్ పాసెత్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అటువంటి పీస్ నీ జీవితంలో ఉండాలి అటువంటి సమాధానము సమాధాన కర్త సమాధాన అధిపతి ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ నీతో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి పీస్ని ఇటువంటి సమాధానాన్ని నువ్వు అనుభవించగలవు అనుభవిస్తున్నావా అటువంటి సమాధానాన్ని అటువంటి సమాధానాన్ని అనుభవించకుండా సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నావా అసమాధాన స్థితిలో అయోమయ స్థితిలో ఆందోళన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఈ మాటలు వింటున్నగా దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ దేవుని మాటలుగా భావించు సమాధానాన్ని అనుభవించు ఒకటే సంతృప్తి కలిగి ఉండు ఇది చాలు దిస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఇప్పటికీ ఎక్కువ చేశారన్నట్టుగా ప్రభు పేతురు ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న మాటలో నుంచి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి సంతృప్తి కలిగి ఉండండి రెండోది సమాధానాన్ని అనుభవించండి శత్రు ఏదో వచ్చాడని దాడి చేశాడని శత్రు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడని శత్రు ఏదో సవాళ్ళు విసురుతున్నాడని శత్రు యొక్క సవాళ్లకు చెవిటివాడిగా మారండి శత్రు యొక్క స్వరూపాన్ని చూసి గుడ్డివాడిగా మారిపోండి అంతవరకే కానీ శత్రు యొక్క స్వరూపాన్ని చూసి శత్రు యొక్క సవాళ్ళను చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు గొల్లియాతులకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎరుకోలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ధైర్యంగా ప్రభు సేవలో మనం ముందుకు సాగుదాం ధైర్యంగా ప్రభువును సేవిస్తూ ముందుకు సాగుదాం ధైర్యంగా ఒక సంఘ సభ్యుడిగా మనం కొనసాగుదాం మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లో మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయాన్ని మనం కొద్ది గమన నేను ప్రతిరోజు నేను ప్రతిరోజు దేవాలయంలో మీతో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకోలేదు అయితే ఇది మీ గడియ అంధకారం యొక్క అంధకారం యొక్క అధికారము అయి ఉన్నదని వారితో అన్నాడు అంధకార గడియ మీ గడియ అపవాది అనుచరుల గడియ యూదా మత పెద్దల యొక్క గడియ రిలీజియన్ యొక్క గడియ మతము యొక్క గడి అది మీ గడి అండి ఇది అంధకారము అనగా వెలుపటి చీకటిలో వేయబడబోతున్నటువంటి మీరు ఆ చీకటి అనుభవంలో చీకటి రాజ్యంలో ఉన్నారు మీ గడి ఏది మీరు పెత్తనం మీరు ప్రభుత్వం చేసి మీరు మెయింటైన్ చేసి మీరు చలామణి అయ్యేటువంటి గడి ఏది యశుప్రభు చెప్తున్న మాట సమయాన్ని గుర్తించాలి ఇది ఎవరి గడి అంటే ఇది వారి గడి ఇది శత్రువు గడి ఇది అపవాది సమయం అపవాదికి సమయం కొద్దిగా ఉంది తర్వాత అపవాది సమయం తర్వాత ఆత్మీయుల సమయం వస్తుంది అప్పుడు అపవాది యొక్క అధికారం అపవాది బంధించబడతాడు అపవాది అవకాశాన్ని కోల్పోతాడు అపవాది కాళ్ళ కింద చితక తొక్కించబడతాడు కానీ మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం మూడో విషయం సమయాన్ని గుర్తించండి మనకు తెలిసిన విషయం తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరని అంతేకాకుండా మీరేమి అడుగుతున్నారో మీకు తెలియదు మరొక మాట కూడా ఉంది లూకాస్ వార్త ఎనిమిదో వచ్చాయలో మీరు ఎట్టి ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో మీరు ఎరుగరు అని మీరు ఎట్టి ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో ఇద్దరు శిష్యులు అన్నారు ప్రభా ఒకడి నామలో అద్భుతములు చేస్తున్నాడు మనవాడు కాదు బయటోడు మన టీం కాదు మన మినిస్ట్రీ కాదు మన ఫెలోషిప్ కాదు మన చర్చ్ కాదు అన్నప్పుడు అభ్యంతరపరచొద్దు వాళ్ళు అన్నారు ఏలి ఆ కర్మేలు పర్వతం మీద అగ్ని దించినట్లుగా అగ్ని దించి వాళ్ళని కాలుద్దామా కాల్చగలమంటారా కాల్చేస్తాం మేము నువ్వు మాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి అన్నప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు నో మీరు ఎట్టి ఆత్మ కలిగి ఉన్నారు మీరు ఎరిగి ఉండండి మీలో పొందుకున్నట్టు ఆత్మ పగ తీర్చుకునే ఆత్మ కాదు మీలో ఉన్న ఆత్మ ప్రార్థించే ఆత్మ మీలో ఉన్న ఆత్మ ప్రేమించే ఆత్మే కానీ పగ తీర్చుకునేటువంటి ఆత్మ కాదు మీలో ఉన్న ఆత్మ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించే పరాక్రమశాలి యొక్క ఆత్మే కానీ అది పిరికి ఆత్మ కాదు కాబట్టి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట సమయాన్ని గుర్తించండి సమయాన్ని గుర్తించామా నిద్రపోయే సమయం కాదు మెలకువగా ఉండి నజరేణి సన్నిధిలో నజరేణితో మొరపెట్టాల్సినటువంటి సమయం ఇది నిద్రా సమయం కాదు ఇది కునికేటువంటి సమయం కాదు క్రీస్తుతో గడపాల్సినటువంటి సమయం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఈ మట్టుకు తాలుకోండి ఇక ఎక్కువ చేయొద్దు అని చెప్పండి మీరు ఎక్కువ చేసి ఏదో సాధించి నన్ను సంతోషపరచాలని ప్రయత్నం చేసే లాభం లేదు అనుకున్నాడట మోసే గారు ఒకరిని చంపడం వల్ల 
ఇస్రాయేలుడికి అన్యాయం చేస్తూ ఇస్రాయేలుడి మీద దాడి చేస్తున్నటువంటి ఒకరిని చంపడం వలన ఇలాగా తద్వారా లేకపోతే ఇలాగ నేను చంపడం ద్వారా వాడిని ఇసుకలో పాతి పెట్టడం ద్వారా అమో మన మధ్యలోకి ఒక రక్షకుడు మన మధ్యలోకి ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు విమోచకుడు వస్తున్నాడని ప్రజలు భావించాలి అని అనుకున్నాడట తన ప్రయత్నం ద్వారా తన హింస యువత ధోరణి ద్వారా తాను ఇస్రాయేల్ యొక్క విమోచకుడు అనేటువంటి సంకేతాన్ని ప్రజలకు పంపాలని మోసే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ దాంట్లో విఫలం అయిపోయాడు ఇది వెంటనే ఈ న్యూస్ అంతఃపురం దాకా వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి పారిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎవరి స్తోత్రం మరి ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటి మాట ఇది చాలు ఈ మట్టుకు తాళుకోండి తాళండి ఈ మట్టుకు తాళుడి అని యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలను అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఆ మాటను అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి భావాలు ఒకటి సంతృప్తి కలిగి ఉండండి మీరు దేవుడు ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ వనరులతో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి పొరుగు అనేది ఏది ఆశించొద్దు మీకున్న వనరులతో సంతృప్తి కలిగి ఉంటే దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు రెండవది సమాధానాన్ని అనుభవించండి పీస్ మీ హృదయాల్లో రూల్ చేయాలి సమాధానం మీ హృదయంలో ఉండాలి ఎప్పుడు మూడవది సమయాన్ని గుర్తించండి ఇది ఆవేశపడే సమయం కాదు సంయమనం పాటించండి ఉద్రేకపడే సమయం కాదు సమయమనం పాటించండి ఫేస్బుక్లోనో లేదా వాట్సాప్లోనో పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్లు పెట్టే సమయం కాదు ఇది సంయమనం పాటించేటువంటి సమయం ఇది ఒకరి మీద ఒకరు బురద జల్లుకునే సమయం కాదు ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థన చేసుకునే సమయం సంయమనం పాటించండి ఆశా నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండండి దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉండండి లాంగ్ సఫరింగ్ అనేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కలిగి ఉండండి నా మాటలు ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఈ మట్టుకు తాలుడి పళ్ళు కొరుకుతూ ఆవేశపడుతూ ఉద్రేకంతో పూనకం వచ్చినట్టు వస్తున్నట్టుగా ఊగిపోతున్నట్టు సహోదరి సహోదరులరా ఈ మట్టుకు చాలు తాడుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు లోకంలో ఉన్నప్పుడు శిష్యులను హెచ్చరించారు శిష్యులకి జాగ్రత్తగా ఉన్నామన్నట్టుగా చెప్పారు ఈ మట్టుకు తాలుడు అని చెప్పారు కనుక మేము సంతృప్తి కలిగిన వారమై సమాధానాన్ని అనుభవిస్తూ సమయాన్ని గుర్తించిన వారుగా ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి భావోద్రేకాలకు లోనుకోకుండా ఒకవేళ శత్రువు మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టినప్పటికీ మేము రెచ్చిపోకుండా ఆత్మసంబంధంగా కనిపెడుతూ స్థిరుడుగా ఉంటూ మేము ఆత్మసంబంధమైన యుద్ధం చేయడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తూ ఈ మాటలు విన మీ బిడ్డలను మీరు దీవించి మేలు చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె నామే దేవుని స్తోత్రం ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మంచిది ఇప్పటి వరకు దేవుడు తన సేవకుల్లో నుంచి మన అందరితో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక వాక్యంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఈ వాక్యాలు చెప్పడానికి గల కారణం నిజమైన వెలుగు ఉన్నది అది లోకానికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని వెలిగిస్తూ ఉన్నది ఆ యొక్క వాక్యపు వెలుగులో మీరు అందరూ ఉండాలనే ఆశతో మీ మధ్యలోనికి వాక్యం తీసుకురావడం జరుగుతున్నది కనుక ఇంకా వాక్యంలో ఏవైనా సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా సేవకులు మీతో మాట్లాడటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకును ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని లేదంటే మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఈ యొక్క వాక్యాలు వర్తమానాల ద్వారా మీరు పెంపొందించుకోవాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు మేము మీ మధ్యలోనికి రావడం జరుగుతున్నది కనుక మీ మధ్యలోనికి రావడం అంటే ప్రత్యక్షంగా రాకపోవచ్చు కానీ ఈ యొక్క టీవీ మాధ్యమం ద్వారా మేము మీ మధ్యలోనికి రావడం జరుగుతున్నది కనుక వీక్షించండి ఈ యొక్క ఆత్మీయ సందేశాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఈ యొక్క ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను మీ యొక్క సహోదరులకి లేదంటే స్నేహితులకి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలు కూడా మీరు సహకారులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దయచేసి గమనించండి మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉంచి కష్టాల్లో ఉంచి కలిమిలో ఉంచి లేమిలో ఉంచి నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి మా జిఎంసీ సంఘం సిద్ధంగా ఉన్నది కనుక గమనించండి మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలిపినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమె